Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar presentes en el video del día de hoy. Agradezco mucho su tiempo, su confianza, sus ganas por seguir queriendo compartir ideas y seguir queriendo compartir diálogo aquí en este su espacio, Aistesis. Recordemos que Aistesis, de alguna manera, es un espacio que permite precisamente el diálogo, eh, la comunicación sobre temas que tienen que ver con arte, con cultura y con educación. Y precisamente hablando de educación y mediante todo este proceso y todos estos elementos que me parece que aquí en México tenemos bastante de eso, es necesario hablar entonces de la educación desde una perspectiva multicultural. Por eso el día de hoy el video se trata de una educación multicultural en México. Así que vamos para allá. La educación, en términos generales, la podemos remontar muchísimos siglos atrás. Creo que no ha habido pueblo que no haya practicado la educación. Sin embargo, cabe aclarar algo que nosotros como mexicanos, como occidentales, como parte de este mundo occidental, pues bueno, tenemos una gran deuda pendiente teóricamente y conceptualmente hablando para con los griegos creo que los griegos desde una perspectiva de, de la educación así como en muchos otros ámbitos y muchos otros temas han dotado al mundo de grandes dones que permiten que 2500 años después sigamos hablando de ellos no hay materia no hay cosa no hay lo que sea en donde por ejemplo platón y aristóteles no estén metidos ahí me parece importantísimo esto recalcarlo. Entonces, en cuestión de educación, por ejemplo, en, en lo que tiene que ver en Grecia, en la paideia eh, griega, me parece que es importantísimo retomarlo. Y quisiera yo eh, recalcar algo que el señor Werner Jagger, en un libro que precisamente se llama Paideia, comentaba y decía algo así como todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se haya naturalmente inclinado a practicar la educación es más que obvio porque al final de cuentas todo pueblo que se diga a sí mismo desarrollado que se diga a sí mismo que está en esta instancia de progreso cultural pues se halla necesariamente ante una necesidad de educar y al final de cuentas pues para qué educar se educa pues al final de cuentas para poder desarrollar al ser humano para que este ser humano vaya en conjunto a la par con el desarrollo cultural y el desarrollo social de un pueblo. Se trata de eso al final de cuentas. Esto de algún modo permite lograr que su pensamiento, sus cosmovisiones, sus mitos, sus usos, hábitos, costumbres, necesidades, deseos, habilidades y destrezas de alguna manera permanezcan y permanezcan en el común denominador de todos los integrantes de esa comunidad todos los integrantes de una cultura determinada, de un pueblo determinado. Se trata de eso, al final de cuentas, la cuestión de la educación vista, obviamente, desde la perspectiva de la paideia griega. No se trata como tal de una enseñanza de contenidos, no se trata como tal de un proceso de amalgamar o de eh, generar un espacio en el cual tú rellenes de contenidos, rellenes en el caso de nosotros, por ejemplo, de español, de matemáticas, de biología, de ciencias naturales, de, de lo que sea, no importa. No es ese el caso. El caso es que el ser humano crezca y se desarrolle, se forme precisamente como humano dentro de una cultura determinada, dentro de un espacio determinado y un tiempo determinado. De eso se trata. Por lo tanto, son cosmovisiones arraigadas, son modos de ser y modos de hacer que influyen y en todo caso, en un caso mucho más eh, complejo, determinan la forma de vida de todas las personas que están incluidas dentro de ese espacio colectivo. Los grupos humanos de alguna manera tienen una cultura propia. Cada grupo humano, cada este lugar, cada espacio, cada tiempo tiene una cultura propia que les ha permitido sobrevivir y que de alguna manera, siguiendo a, a todavía al señor Jagger, entenderemos por cultura la totalidad de todas estas manifestaciones y formas de vida que van a caracterizar a un pueblo. Estas manifestaciones y formas de vida, obviamente culturales, obviamente humanas. 
Esa es otra clave dentro de todo esto. Precisamente la paideia desde la perspectiva de Werner Jagger tiene que ver precisamente con que estas manifestaciones, estas formas de vida, estos procesos culturales, estas ideas y conceptos humanos que están presentes ahí, bueno, son transmitidos de generación en generación. Esta transmisión debe de ser entendida y debe de ser con el interés de la supervivencia de alguna manera si lo quieren ver de esa forma de la supervivencia de los modos de ser y de los modos de hacer y que necesitan ser enseñadas por las generaciones viejas y aprendidas por las generaciones nuevas ahí es donde por ejemplo acompañando ahora a, al señor Werner Jagger entrarían otro par de eh, pensadores que son Abañano y el señor Bisalbergi, Nicola Abañano y Aldo Bisalbergi. Estos dos personajes en un libro que se llama Historia de la Pedagogía, en la introducción comentan lo siguiente y dicen que las generaciones viejas tienen la obligación, y ojo con esa palabra, quiero hacer mucho énfasis en esa palabra, la obligación de conservar y transmitir conocimiento que exista en el mundo al mismo tiempo las generaciones nuevas tienen de igual forma la obligación de renovar y corregir esa información todo esto regresando a Jagger con el interés de la supervivencia de los modos de ser y de los modos de hacer de un pueblo determinado o si lo quieren ver con otro autor Vargas en el 2008 comenta que lo mismo este conjunto de intereses sociales, culturales que deben de ser aprendidos y enseñados dentro de una cultura específica bueno, son este conjunto de rasgos que podemos decirle rasgos distintivos, rasgos rasgos espirituales, rasgos materiales, intelectuales, afectivos que caracterizan a un pueblo determinado. Todo eso, ojo, todo eso, no necesariamente contenidos, no necesariamente materias, todo eso necesita ser enseñado y necesita ser aprendido, enseñado por las generaciones viejas y aprendido por las generaciones nuevas. Es por ello que en, en el educador deben de empezar a for, o debe de empezar a formarse una concepción espaciotemporal del proceso, del progreso, de los términos del de fenómeno educativo en el que él interviene, ya que como en algún momento eh, el señor Paulo Freire por ahí de 1996 comentaba que la intervención es histórica, es cultural, es política, las experiencias no pueden trasladarse, no pueden trasplantarse y es preciso reinventarlas, reinventarlas en cada espacio, en cada tiempo, en cada lugar determinado, en cada tiempo determinado, con ciertas condiciones determinadas y ciertas situaciones determinadas, obviamente con alumnos determinados, no podemos de alguna manera estar diciendo que vamos a tener las mismas enseñanzas y los mismos contenidos que teníamos hace 50 años y que el profesor de mi profesor le dio a él y él me está dando a mí y yo se lo voy a dar a la próxima generación no es posible que sigamos pensando de esa manera no es posible que sigamos pensando que las mismas, eh, los mismos ejercicios las mismas cosas, las mismas tareas todo el mismo contenido que a mí me dieron en la primaria hoy en día se sigue dando exactamente de la misma forma los tiempos están cambiando, las formas están cambiando, por lo tanto es necesaria una renovación de toda esta cuestión cultural y si me lo permiten decirlo, no es que se haya hecho una renovación en términos de que lo que me enseñaron a mí ya no funcione como tal, porque al final de cuentas por ejemplo, en términos históricos, la historia sigue siendo historia, y la historia sigue estando ahí, el pasado sigue estando ahí no me refiero a eso, sino me refiero a que se dé la clase exactamente de la misma manera creo que eso sí es un error, es por ello que se debe de empezar a entender que la educación no es simple enseñanza de, de contenidos así tal cual, simple y llana, sino que es a través de la enseñanza de contenidos enseñar a pensar críticamente, enseñar tal cual a pensar, enseñar a tener una posición ante este mundo, ante esta realidad que es en la que nosotros vivimos y una realidad en la cual nosotros como seres humanos estamos insertos. La realidad en la que yo vivo no es la misma realidad en la que vive el de la montaña, el de la costa, el de la sierra, el de el valle. Es totalmente distinta. Es por ello que no, como comentaba Freire, no es depositar paquetes en las conciencias vacías. 
No, 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 no se trata de eso, porque al final de cuentas los educandos no son conciencias vacías, tienen en ellos ya un bagaje cultural, ideas, modos de ver el mundo, formas de ser, modos de actuar, modos de ser y de hacer cosmovisiones que en su familia, en distintos lugares, de una, desde una perspectiva de una educación informal, se les ha otorgado a ellos. Es entonces que resulta necesario actualizar los métodos y las formas educativas de tal manera que no solo sea actualizar y transformar cada determinado tiempo, sino analizarlos, criticarlos y pensar en su validez. Como comentábamos hace un momento, esto es a razón de que los tiempos cambian constantemente, no se detiene el reloj y con ello avanza estrepitosamente la forma en la que los educandos piensan y de tal manera lo que ya tienen como conocimiento heredado. Es por ello que las prácticas educativas no deben ser solamente ser precisadas, sino modificadas. De acuerdo a lo que dice Ardoino y Mialaret, acorde un pensamiento histórico con los problemas actuales y restituirles una dimensión espacial temporal para que se vuelvan múltiples, para que se vuelvan diversas y para que tengan un término de el pensamiento multicultural desde distintas perspectivas, empezar a tener una educación holística. El propósito de la educación ha sido y es por supuesto al final de cuentas y ojalá y, y, y pretenda que esto o esto pueda funcionar, que sea siempre la preparación de estas generaciones jóvenes para la vida para una vida digna y la preparación de las generaciones jóvenes obviamente no sé está más que obvio esto por las generaciones viejas necesitamos entender que esta preparación para esta vida debe de ser para una vida en la cual ellos están destinados a entrar esta generación joven y como seres humanos no decidimos en qué momento entrar a una vida, no decidimos en qué momento existir. Eso simplemente eh, somos, somos arrojados a, a, este, a este mundo, en un mundo en el cual ya estamos insertos, ya estamos inmersos y por lo tanto ahora es necesario aprender las características de este mundo para de alguna manera poder adaptarnos a él y poder pues, sobrevivir en este espacio y en este tiempo que nos ha tocado vivir. Esta generación joven entonces necesita conocimientos prácticos, sí, pero también necesita conocimientos que le permitan de alguna manera eh, estar en contacto de forma inmediata y resolver problemas inmediatos en esta realidad en la cual ellos están viviendo. Este proceso de enseñanza entonces en, en tiempos pasados, en, en antes de la llegada de una posmodernidad en la cual estamos viviendo hoy en día, o al menos esa es la idea, esa es la cuestión de este video, tendría que ser enseñados. Estos conocimientos dados ya no, ten, ya no tienen por qué ser enseñados de una forma hegemónica. Esas formas y esos modos tienen que empezar a cambiar y tienen que empezar a reestructurarse un aula de clases, un salón de clases que permita precisamente un diálogo, una comunicación y que no simplemente sea de el punto A al punto B, sino que haya toda una sinergia dentro del salón de clases que permita al final de cuentas nuevo conocimiento. Este proceso hegemónico de acuerdo a lo que comenta Schopenhauer, es que eh, ha sido posible solamente frente a un público de estudiantes que, sin lugar a dudas, aceptan con credulidad cuanto se le ocurre decir al profesor dentro de un aula de clases. Y este profesor se adjudica la voz y la palabra decisiva y determinante dentro de un aula de clases. No sé si ustedes lo recuerden, pero antes en el aula de clases existía eh, al frente un pequeño, este, una, una pequeña parte elevada al final, como un tipo banqueta, como un tipo algo por el estilo. No, no, no sé realmente ahorita cómo, cómo, cómo nombrarlo, pero eso indicaba también cierta superioridad por parte del docente para con los alumnos. No era nada más un, un lugar en el cual alguien se subía para poder tener a la vista a todos, ¿no? sino era algo para mostrar superioridad. Hoy en día esta superioridad hegemónica me parece que no, me parece que tiene que estar, si no terminada, por lo menos sí limitada. Para que esta enseñanza de hoy en día tenga una funcionalidad y sirva para el desarrollo y el crecimiento, así como el, la formación de, de seres humanos, pues necesitamos propagar y propiciar una apertura de mente. 
pero para ambos lados. ¿eh? No es una apertura de mente en la, que cual, en la cual vamos a decir, a ver, alumno, por favor, necesitas abrir tu mente. No, también profesor, también directivos, también administrativos. Todas estas personas necesitan estar involucradas dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque al final de cuentas todos ellos son parte precisamente de los elementos y parte del proceso que indica la formación de seres humanos por otros seres humanos. Pensémoslo ahora desde una perspectiva distinta. Pensemos ahora en el filósofo Gilles Deleuze. Eh, Gilles Deleuze, eh, si, lo, si trasladamos su pensamiento de lo menor a los elementos de, de lo educativo, eh, no se interesa, lo educativo no, no se interesa en absoluto por un orden. Al menos hoy en día no tendría que haber interés por un orden o un sistema, sino precisamente todo lo contrario. Tiene que irse sobre aquello que desordena, sobre aquello que desterritorializa, sobre aquello que minoriza y sobre aquello que hace cambiar los sistemas. En todo caso, un proceso de revolución. El filósofo Gilles Deleuze eh, se interesa en las situaciones y en los acontecimientos, en lo singular. Por ello, en la posmodernidad habría eh, educaciones en plural, más no la educación con mayúsculas y en singular. Se trata entonces de una educación que no desconozca ningún aspecto de la realidad, como lo comenta el profesor, el doctor Pellejero, en el 2007. Se busca entonces desde Deleuze hacia la educación lo nuevo, lo intempestivo, lo actual. De ahí que al parecer haya un espacio para lo utópico dentro del de pensamiento sobre la educación y dentro del pensamiento de lo utópico dentro del aula también. Es a partir de aquí entonces que el aula de clases empieza a ser un espacio de formación para seres humanos, no un lugar en el cual sirva como acumulación de saberes dentro de un recipiente vacío. Lo que hace en todo caso que una clase dentro de un aula, dentro de un salón, como espacio, como no lugar, sea una buena clase, no es que se transmitan datos y datos. Me parece que eso es eh, relativamente erróneo. No es necesariamente eso. No, no debe de ser un proceso de comunicados, como diría Freire, sino que se establezca un diálogo constante. Un diálogo constante entre docente, alumno y una vez más de retroceso. Recordemos este proceso comunicativo. Hay un mensaje que va del punto A al punto B, pero normalmente nos olvidamos de que hay una retroalimentación dentro de todo eso. Y el docente durante mucho tiempo no estuvo al tanto de este proceso de retroalimentación por parte de los alumnos. Solamente hablaba y hablaba y hablaba. Hay un proceso o debería de estar empezando a armar un proceso de verdadera comunicación en el cual haya una retroalimentación de lo que yo como docente digo y lo que el alumno entiende, lo que el alumno sabe y que me lo regrese hacia mí. Y ver qué sucede y todos aprender dentro del aula de clases, todos formarnos dentro del aula de clases como seres humanos en un mundo que está ahí afuera. Es pues dentro de esto, dentro de estos elementos, dentro de estos elementos educativos, dentro de todo este contexto que la educación debe de basarse en cuatro pilares fundamentales. Eh, intrínsecos que el formador debe de tener en mente. En primer lugar, planificar y enseñar. Necesitamos tener un plan específico de la materia. Es necesaria, obviamente, pero también debemos entender que dependiendo de las personas con las que nos encontremos, dependiendo de los alumnos, dependiendo de lo que sepan, dependiendo de lo que hagan y cómo lo hagan, pues de alguna manera rectificar ese proceso de planeación y ese proceso de estructuración de una clase y al final de cuentas, pues de un mes, de una semana, de un cuatrimestre, de un semestre, de un año escolar, de lo que sea, para que pueda rendir frutos lo suficientemente buenos nuestra, nuestra materia. Al mismo tiempo, debe de formar en valores y debe de evaluar. Esto es importantísimo porque de alguna manera, si no formamos en valores a, nos a nosotros mismos y a los estudiantes, no vamos a tener una verdadera formación de seres humanos. Y también es necesario evaluar, evaluar desde distintas perspectivas, desde distintas formas. Obviamente seguimos hablando de lo múltiple, pero no encasillarnos en ese proceso de evaluación y tampoco dejarlo de lado, porque es necesario saber qué están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo y si lo están aprendiendo correctamente. Finalmente, 
también es necesario un par de eh, procesos extrínsecos que serían en primera instancia pues rendir cuentas y en segunda instancia unos elementos de tutorías necesitamos rendir cuentas a nuestros superiores necesitamos rendir cuentas también a los propios alumnos qué es lo que llevamos cómo lo llevamos hasta dónde lo llevamos qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer qué es lo que sí podemos y qué es lo que no podemos qué es lo que yo dentro de mi clase voy a lograr puedo lograr y al final de cuentas otorgar cierto balance entregar ciertas cuentas que tienen que realizarse durante cierto periodo específico de tiempo que dure mi clase el mundo del ser humano es un mundo simbólico el ser humano como tal no tiene las herramientas suficientes y necesarias llamémosle naturales como para sobrevivir en la naturaleza sin embargo tiene algo más tiene cultura y el mundo verdaderamente humano es que ya no somos simples animales. Ahora necesitamos entender herramientas, entender contenidos, entender que la formación del ser humano implica formarlo precisamente como ser humano, formarlo como este Homo sapiens, formarlo dentro de una cultura especial, dentro de sistemas especiales, dentro de normativas, dentro de jurisdicciones, dentro de todos estos elementos que permitan que el ser humano se forme y crezca precisamente como ser humano. Las nuevas generaciones en todo caso tienen la necesidad y también la obligación de aprender estos usos, hábitos, costumbres, necesidades, deseos, habilidades y destrezas que de alguna manera se que tienen en la civilización, en el espacio, en la cultura, en la comunidad, en el pueblo en el cual hayan ellos nacido. Es decir, saber sobre los usos y sobre los haceres y sobre los seres que están dentro de ese espacio determinado. El hacer y el ser. Resulta entonces necesario un nuevo paradigma para este siglo XXI que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos en el, en el año 2021, en el siglo XXI, y necesitamos reestructurar nuevas cosas y nuevas formas de entender la vida, y por lo tanto, al menos aquí en este espacio, nuevas formas de entender la educación. Se necesita un nuevo hombre, se necesita un nuevo alumno, se necesita un nuevo docente, así como diría el señor Taeli, se necesitan nuevos actores para un nuevo mundo. Y al final de cuentas, esto no va a ser posible sino mediante procesos de educación de las personas y de la sociedad desde una perspectiva marcadamente ética, desde valores y de responsabilidad ante la multiplicidad de verdades y nuevas tecnologías que de alguna manera están aplicadas a la educación y que a partir de esta pueden surgir nuevas ideas para crear nuevas cosas y para tener nuevo conocimiento. Para ello es necesaria una nueva educación, una educación que apueste por medios, métodos y procesos educativos que formen éticamente a ciudadanos responsables para fortalecer una sociedad en la cual nosotros estamos insertos y en las cuales cada uno de nosotros hacemos y somos de determinada manera. La política educativa mexicana, por lo tanto, necesitaría estar abriendo nuevos espacios y nuevas formas de entender este proceso educativo, un espacio público de debate en aras eh, de las decisiones colectivas que deben de tomarse, una posición precisamente múltiple, una posición precisamente multicultural. En México tenemos una posición eh, increíblemente bien dotada en cuanto a multiculturalismo se trata. Tenemos pensamientos de todo tipo, tenemos culturas de todo tipo, tenemos cosmovisiones que están arraigadas en personas aquí en México y que de alguna manera destrozamos al que unificar un país. Este proceso de unificación que se hace a partir de la SEP y a partir de elementos culturales, a partir de elementos sociales, a partir de elementos educativos en los cuales hacen que todos pensemos de la misma manera, pues resulta que no es que esté mal, resulta que se necesita algo que vaya más allá. Se necesita entender que para que nosotros podamos ser copartícipes de un mundo que está allá afuera, necesitamos entender las distintas cosmovisiones, las distintas formas de ver el mundo, las distintas formas de entender el mundo que permitan que eso pueda complementar lo que yo ya sé y así de alguna manera entender que las formas en las que yo resuelvo mis problemas, las formas en las que yo considero que tengo problemas resulta que otros las han solucionado de formas increíblemente buenas, pero eso yo no lo sé porque a mí me han achatado la mente, me han acordonado la mente de tal forma de que no piense que hay algo más allá más allá afuera y eso implica que a mí no se me permita abrir mi mente al mundo de tal manera de que esa mente pueda ir más allá de lo que mis ojos y de donde están mis narices. Este espacio 
que tendría que estar promovido, no nada más por el Estado mexicano, sino también por parte de todos los que formamos precisamente la, la educación, docentes, directivos, alumnos, administrativos, todos, inclusive intendencia, absolutamente todos debemos de estar presentes en ello. Y es un espacio donde deban de surgir nuevas teorías, nuevas reformas, pero no como racionalizaciones improvisadas y quedarnos con una infinidad de eh, pensamientos, de visiones, de cosmovisiones pluralistas y desproporcionadas en las que se debería de hacer. Me parece que eso no, eso no va por ahí. Me parece que es necesario que eh, se prueben estos elementos en la realidad, que sea una teoría capaz de relacionar todos estos elementos en aras de un debate y de que surja algo mejor, de que tomemos lo mejor de cada una de ellas, de que nos vayamos hacia una perspectiva plural, múltiple, diversa, que permita que eh, entendamos que hay un proceso precisamente más allá del que nosotros hacemos, más allá del que nosotros vemos. Una forma de ver el mundo más ética, más humana, más pluralista, múltiple, deviniente y en praxis. <música> 